actually ah, dito kumita yung apat na videos ko na wala ganong views, hindi nag-viral. Pero, kumita ng 13,000 ang mga videos ko na to. Paano? What's up guys? And we are back again for another episode ng Small YouTuber Fuck You Should Know. Isa na namang frequently asked question ang ating pag-uusapan sa ngayon. Ito nga ay ang paano ba kumita sa YouTube? Kung ikaw ay isa sa mga nagtatanong kung paano nga ba kumita sa YouTube, sakto, tapusin mo ang video na to. Sa video na to, magbibigay ako ng 10 ways kung paano tayo kita sa YouTube. So, paano? Tara, simulan na natin. Una, YouTube Ads. If ikaw ay isang monetized channel na or part ng YPP o YouTube Partnership Program, maaari kang kumita sa iyong mga videos through ads. May mga ads na lalabas sa mga videos mo na maaaring mapanood ng mga viewers mo. And every time na meron makapanood ng iyong mga ads, meron kang makukuha ang revenue sa mga ito. Meron tayong tinatawag na CPM or cost per meal na kung saan ito yung halaga na ibabayad sa iyo ng advertisers per 1,000 views sa ating mga ads. Take note, 1,000 ad views ha, hindi 1,000 video views. Ad views ang binibilang dito. Ang CPM ay iba-ibang value niyan, hindi yan fixed amount. So ang CPM natin ay depende yan sa mga advertisers, depende yan sa kung anong video or contents ang meron ka, at depende yan kung saan galing yung mga viewers mo. For example, may viewers ka na from USA. So mas mataas ang CPM or yung value ng CPM nila compared sa mga viewers natin locally dito sa Pinas. If you want to know more about CPM na yan, ha, mayroon ako separate videos regarding that. So iiwan ko lang sa description sa baba yung video link na about sa CPM. So speaking of ads, meron tayong mga different types of ads na maaari do ba sa mga videos natin. Ano-ano nga ba mga ito? Una, meron tayong skippable video ads na kung saan ito yung ads na lumalabas sa ating videos na pwede mo skip. Pangalawa, non-skippable video ads. Ito yung mga ads na lumalabas sa ating mga videos na hindi mo sila pwedeng skip. Kailangan mong tapusin. Pero segundo lang naman ang mga videos na to, kaya hindi ganun kataga ang paghihintay natin sa panonood ng mga non-skippable ads. Next is overlay ads. Ito yung mga ads na sa ibaba ng ating mga videos na naka-overlay. Next, display ads. Ito yung mga ads na naka-display sa ating screen. Every types ng ads na ito ay nag-generate ng revenue. Meron kang kita sa bawat ads na to. Pero, ito ay revenue sharing. When we say revenue sharing, yung revenue na nakukuha natin dito ay magkakaroon dito ng share si YouTube. The channel owner will get 55% of the total earnings or the total revenue generated dito sa mga ads na to and yung 45% ay magpupunta kay YouTube. So, kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, kailangan mo maging isang monetized channel or maging part ng YouTube partnership program in order for you to earn from YouTube ads. Pero kung mapapansin nyo, ha, may mga ibang videos or may mga ibang channels na even hindi pa sila monetized channel, ay mayroon na mga ads ang kanilang mga videos. As part of YouTube Terms of Service update na YouTube has right to monetize. So pwede maglagay si YouTube ng mga ads sa mga ad-friendly content. So kahit hindi ka pa monetized channel, basta ang video mo ay ad-friendly, pwede ito magkaroon ng mga ads. Pero all the revenues will go to YouTube. So, wala pang kikitain dito yung mga channel owner kasi nga, hindi pa sila monetize or hindi pa sila part ng YouTube partnership program. Pangalawa, supers. Dito sa supers, again, kailangan part ka ng YouTube partnership program or monetize ang channel mo. Dapat, ang basa ko nasaan ka ay available dito ang mga supers. So, ano nga ba mga supers na to? There are three types ng supers. Ang super chat, super stickers, at super thanks. Ang super chat, ito yung pwede kang mag-send ng highlighted messages sa live chat during live stream 
or premier. In these highlighted chats, ay meron kaukulang halaga na maaari mong pagpilian. The higher the amount, the longer it will be highlighted sa chat box. While ang super stickers naman ay halos kaparehas din ng super chat, but in a form of stickers and emoji. So kung ang super chat ay form of text, the super sticker naman ay form of images. These stickers and emoji will be highlighted din sa chat box during live stream and premiere. Again, just like the uh, super chat, the higher the amount, the longer it will be highlighted sa chat box. If the super chat and super sticker ay applicable sa mga live stream and premiere sa kanilang mga live chats, ang super text naman ay applicable ito sa mga uploaded videos na. So instead sa chat box, ito ay sa comment section naman. Just like the super chat and super stickers, itong super thanks ay meron din kaukulang halaga. Meron itong value na pwede mong pagpilian na ma-highlight din sa comment section. Pero as of today, itong super thanks ay hindi pa available sa lahat. Iilang monetized channel pa lang or iilang channel pa lang na part ng YouTube Partnership Program ang merong super thanks. Pero as per YouTube, magkakaroon rin lahat ng monetized channel nito. As long ang country mo ay available ang mga supers. Ito mga super na to ay isang type ng transaction revenue. Ito ay isang way to support the channel owners. Pero just like the ads, meron ding revenue sharing dito sa transaction revenue. Na kung saan 70% nito ang mapupunta sa channel owner while the 30% ay mapupunta kay YouTube. So again, sa ads revenue, 55% will go to the channel owner, 45% kay YouTube. Was transaction revenue naman, 70% ang mapupunta sa channel owner at 30% kay YouTube. Pangatlo, channel membership. Ang channel membership naman ay another form ng transaction revenue na kung saan ang channel owner ay pwede siyang mag-set ng mga different levels offering different kinds of perks para sa mga viewers at mga supporters nito. Yung channel owner pwede siyang mag-set up to 5 levels ng channel membership at pwede niya rin iset yung amount na pwede niya ilagay sa bawat level kung anong amount ang available dito. This channel membership ay nag-o-auto-renew to every month. So every month, magre-renew ka na magre-renew. Automatically. Kunwari, nagpa-member ako sa'yo for 99 pesos. So good for one month na yon. And then next month, automatically ka i-charge ng another 99 pesos for renewal. Pero, pwede naman sila mag-cancel anytime. Para next month, hindi na sila ma-auto-renew. Again, this channel membership ay transaction revenue. So again, meron ditong revenue sharing na kung saan 70% ulit sa channel owner at 30% kay YouTube. Pang-apat, YouTube Premium. Ang YouTube Premium naman, ito yung pwedeng i-avail ng mga viewers kay YouTube to access some features sa YouTube platform. At isa na nga dito ay yung ad-free videos. Yung mga walang ads na lalabas sa mga videos na pinapanood nila. So, to compensate some channel owners na merong mga ads, yung mga videos na merong supposedly ads na lalabas, kapag ang nanood dito sa mga videos na to ay naka-YouTube premium, walang ads na lalabas sa kanila. So, again, to compensate, bibigyan ni YouTube ng YouTube premium revenue yung mga channels na to. Kasi nga, hindi sila kumita sa ads dahil walang ads na lumabas. So, yun na nga, YouTube premium revenue yung makikitain naman nila dito. Pang lima, merchandise. Well, very common ito sa mga content creators, sa mga influencers dito sa social media. Nag-offer sila ng mga merch nila or ng mga merchandise nila. Kagaya ng t-shirt, cup, accessories, at kung ano-ano pa. If ikaw ay monetized channel at part ka ng YouTube Partnership Program, if ma-reach mo na yung 10,000 subscribers, mag-open na yung merch tab sa yung monetization tab sa inyong YouTube Studio. Pero, even though hindi ka pa monetized channel or hindi mo pa naabot yung 10,000 subscribers, pwedeng-pwede ka mag-offer ng yung merchandise. You can offer your merch through your YouTube videos. 
or pwede mo rin gamitin yung ibang platform like Facebook, Shopee, or Lazada. Pang-anim, shorts bonus. Maaari kang makakuha ng bonus by creating YouTube shorts. Dahil nga naglabas ang YouTube ng YouTube shorts funds, if maganda ang performance ng mga YouTube shorts video mo, ay maaari kang maging eligible na makatanggap ng bonus dito. Hindi mo kailangan na maging isang monetized channel para makatanggap ng bonus. For more info regarding YouTube Shorts funds, meron daw separate video nito at iiwan ko sa description sa baba yung video link nito. Pangpito, Affiliate Marketing Ang affiliate marketing ay isang type ng advertising na kung saan you will advertise their product and service and it will generate sales. If mapapansin mo sa mga ibang content creator or ibang mga influencers, nagsasabi sila ng mga If you want this product, click my link below or use my link on my description para mga gano'n, di ba? And once na-click mo yung link na yun na kung ano man yung mga ino-offer nila and mag-generate ito ng sales, yung link na binigay nila ay maka-generate ng sales, kikita sila. And that's affiliate marketing. So in other words, nagkakaroon sila ng parang commission or percent or shares doon sa sales na generate through their link. Pangwalo, services. If maaari kang kumita sa mga merch or items na meron ka, at maaari ka rin kumita sa mga pinopromote mo or mga ina-advertise mo through affiliate marketing, why don't you market your own service? Like ako, ang mga niche ko ay tuko sa YouTube tips, editing tips, at tech tips. Kumikita ako by providing assistance sa ibang tao regarding sa kanilang mga YouTube problems, adsense problems, coaching, at kung ano-ano pa. Kumikita din ako through video and photo editing and also mga editing tutorials. At syempre, sa tech tips. Kumikita rin ako dito by offering my service sa pag-troubleshoot ng mga computer, repair ng computer, computer assembly, computer upgrade, or anything na computer service. So, monetize your passion through your YouTube videos. Pwede mong pagkakitaan yung mga bagay na kaya mong gawin by offering your service. Pangsham, sponsorship and collaboration. One of the most common ways to make money on social media is through business collaboration and paid sponsorship. Dito papasok yung mga gagawa ng mga videos for a certain brands or certain product. Dito papasok yung mga endorsement and even mga product reviews. Like yung mga sisenda kanila ng products to make a review, make an honest review, mga something like that. And then babayaran ka nila. Ang iba naman, bibigyan ka ng mga free items and some mga cross deals. Pero keep in mind regarding this collaboration and sponsorship, kailangan natin magingat. Kasi madami dito na naglipa na, nakukontain ka nila through email. And then mag-send sila sa'yo ng mga links na kailangan mo itong i-click. Pero ingat-ingat tayo dahil maraming na-hack through these links. Even mga big YouTuber, mga big channels na, nabibiktima pa rin ng mga ganito. Kaya if papasukin natin yung mga collaborations and sponsorship, kailangan din natin mag-research. Alamin natin kung legit ba talaga itong offer na to. Pang sampu, contest. Yes, contest. Madaming events and contests out there na pwede mong salihan at pwede kang kumita. There are talent contests, editing contests, vlogging contests na meron mga cash prizes. Actually, ah, dito kumita yung apat na videos ko na wala ganong views. Hindi nag-viral. Pero, kumita ng 13,000 ang mga videos ko na to. Paano? dahil isinali ko sa isang vlogging contest. So, napakadaming ways para kumita dito sa YouTube na maaari mong may apply sa iyong channel. So, hanggang dito na lang sa amin na na kayo at sana nagustuhan mo. And if you do like this video, hit the thumbs up. And if hindi, okay lang. Pero huwag mo kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga next videos. At kung sa tingin mo nakatulong sa itong video na to, Pakishare na rin. Malay mo, makatulog din sa iba. Pero bago tayo magpaalam, mag-iiwan ulit ako sa inyo ng rich mind kasabihan. Katingin mo, hahabulin pa kita? Jogging nga, di ko magawa.
Have a good day. Bye.